तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम है हमारे पास रिलेशन रिगार्डिंग डिस्काउंट से मुतालिक देखें द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज रुपीज फोर एटी मार्क प्राइस क्या होती है फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बुक शॉप पे गए हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल दिस वे ठीक है और जो है उसके बाद ये अगर आप देखें ठीक है लट से दिस इज द बुक ये मेरे पास बुक है ठीक है अब इसके ऊपर मार्क प्राइस जो थी यानी जो टैग लगा हुआ था प्राइस का वो कितना था रुपीज फोर एटी रुपीज फोर एटी आप मैंशन कर देता हूँ दोबारा से रुपीज फोर एटी फोर हंड्रेड एंड एटी ठीक है जबकि उसने इस पर डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया टेन परसेंट टेन परसेंट क्या है डिस्काउंट अब देखें वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि द शॉपकीपर ऑफर से डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट एंड स्टिल गेंस एट परसेंट प्रॉफिट गेंस का मतलब है प्रॉफिट ले रहा है वो यानी एक चीज आपने आप जिसका जिसकी टैग प्राइस लगी हुई थी जिसका टैग लगा हुआ था फोर एटी उस पर टेन परसेंट डिस्काउंट भी था टेन परसेंट डिस्काउंट देने के बावजूद उसने जितने की किताब ली थी उस पर एट परसेंट प्रॉफिट अर्न कर लिया मतलब एट परसेंट गेन एट परसेंट गेन ऑन ऑन कॉस्ट प्राइस ऑन परचेज प्राइस यानी ऑन परचेज प्राइस यानी जितने की उसने खरीदी थी अभी भी वो यानी दस परसेंट डिस्काउंट देने के बावजूद भी आठ परसेंट वो परचेज प्राइस के ऊपर क्या कर रहा है प्रॉफिट कमा रहा है ठीक है अब हमने बताना था कि उसने किताब कितने की खरीदी थी ठीक है अब बेसिकली यू समझें यू समझें कि सबसे पहले हम देखेंगे जी टेन परसेंट डिस्काउंट कितना बनता है ताकि हमारे पास हमें ये तो पता चला ना कि उसने सेल कितने की की है सेलिंग कितने कितने की इसकी सेलिंग प्राइस ठीक है पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि किताब जो है वो उसने बेची कितने की है ठीक है अच्छा अब ये कैसे आएगा डेफिनेटली सबसे पहले आप देखें जी आप लिखेंगे मार्क प्राइस मार्क प्राइस इज मार्क प्राइस ऑफ बुक इज बुक इज रुपीज फोर एटी तो ये तो हो गया ये तो होगी मार्क प्राइस ठीक है मार्क प्राइस रुपीज फोर एटी है डिस्काउंट जो है वो कितना है डिस्काउंट जो है वो है टेन परसेंट डिस्काउंट जो है वो है डिस्काउंट इज इक्वल टू टेन परसेंट ऑफ मार्क प्राइस बिकॉज मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है टेन पर टेन परसेंट का मतलब क्या है हर हंड्रेड के पीछे वो टेन रुपीज छोड़ रहा है ठीक है इसका मतलब है कि अगर चार यानी फोर एटी को ब्रेक करते हैं ठीक है फोर एटी को अगर आप ब्रेक करते हैं तो बनेगा फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड जो कि बनता है फोर हंड्रेड प्लस एटी ठीक है तो फोर हंड्रेड यानी हर हंड्रेड पे वो कितने छोड़ रहा है टेन रुपीज छोड़ रहा है तो नाइन्टी मल्टीप्लाई बाई फोर और प्लस एटी पे आप देख लें अकॉर्डिंग टू दिस रेशो वो कितने छोड़ेगा ठीक है जो कि बड़ा सिंपल सा तरीका कैसे होता है कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड को मल्टीप्लाई करा दें फोर के साथ ठीक है फोर एटी के साथ मल्टीप्लाई करा दें ये जीरो इससे कैंसिल और ये जीरो इससे कैंसिल सॉरी अगेन ये जीरो इससे कैंसिल बल्कि कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ये जीरो जो है वो इससे कैंसिल आउट हो गया और ये जीरो इससे कैंसिल आउट हो गया तो इसका मतलब है रुपीज फोर्टी एट जो है वो डिस्काउंट दे रहा है रुपीज फोर्टी एट जो है वो डिस्काउंट दे रहा है अब सबसे पहली बात है कि डिस्काउंट ये दे रहा है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी सेलिंग प्राइस होगी यानी सेलिंग प्राइस ठीक है सेलिंग प्राइस अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो मार्क प्राइस कितनी थी मार्क प्राइस थी रुपीज फोर एटी यानी मार्क प्राइस माइनस करते जितना उसने डिस्काउंट दिया तो आपके पास क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस आ जाएगी ठीक है डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस सो इसका मतलब है मेरा आंसर आ जाएगा फोर हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड एंड एटी रुपीज फोर हंड्रेड एंड एटी रुपीज फोर हंड्रेड एंड एटी माइनस रुपीज फोर्टी एट ठीक है तो ये कितनी बन जाएगी ये बन जाएगी रुपीज ये बन जाएगी हमारे पास रुपीज फोर हंड्रेड एंड थर्टी टू फोर हंड्रेड एंड थर्टी टू इसका मतलब सेलिंग प्राइस तो आ गई फोर हंड्रेड थर्टी टू ठीक है अच्छा आप देखें जो 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 प्रॉफिट जो गेन होता है वो कैसे फाइन आउट किया जाता है गेन फाइन आउट किया जाता है गेन फाइन आउट किया जाता है जब आप सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस में से आप सप्रेट करा दें क्या चीज क्या सप्रेट कराएंगे डेफिनेटली अब आपकी परचेज प्राइस यानी कितने की आपने खरीदी और कितने की बेच रहे हैं दोनों का डिफरेंस परचेज प्राइस अब गेन किसके ऊपर है गेन परचेज प्राइस के ऊपर है गेन किसके ऊपर आया परचेज प्राइस के ऊपर मतलब अगर आपने सौ रुपए की खरीद के बीस परसेंट प्रॉफिट पे बेची तो गेन बीस परसेंट किसके ऊपर आएगा बीस परसेंट सौ रुपए के ऊपर आएगा मतलब आपने सौ अगर सौ रुपए की लेके बीस रुपए पर प्रॉफिट रख के बेचे तो इसका मतलब आप ट्वेंटी वन रुपीज की बेच रहे हैं रुपीज की बेच रहे हैं ट्वेंटी ऑफ 
ट्वेंटी परसेंट ऑफ हंड्रेड रुपीज तो ये वन रुपीज वन ट्वेंटी हो जाएगा इसका मतलब है जो गेन है जो कहता है एट परसेंट एट परसेंट गेन किसके ऊपर है डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस के ऊपर कॉस्ट प्राइस तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं या परचेज प्राइस परचेज प्राइस तो हम मालूम करने जा रहे हैं तो आप परचेज प्राइस को मालूम करने का बड़ा परचेज प्राइस को आप सपोज करें दिस इज एक्स इफ दिस इज एक्स इसका मतलब यह बन जाएगा एट अवर हंड्रेड टाइम एक्स टाइम एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस किसके बराबर है वो सेलिंग प्राइस के बराबर है तो सेलिंग प्राइस कितनी है सेलिंग प्राइस तो आपको पता है 432 है 432 है ठीक है इसका मतलब है सेलिंग प्राइस जो है इसके अंदर आप यूं समझें कि फॉर एग्जांपल दिस इज माय सेलिंग प्राइस ये मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस थी सेलिंग प्राइस थी जो कि किस्सा थी यानी कुछ पार्ट ये वाला पार्ट उसका होगा परचेज प्राइस यानी जितने की उसने खरीदी परचेज प्राइस ठीक है और ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा गेन ये गेन है ये मिल के टोटल क्या बन रही है सेलिंग सेल प्राइस ठीक है ये क्या बन रही है सेल प्राइस तो इसका मतलब यूं हुआ कि अगर अगर यहां पे यानी नेगेटिव साइन है अगर मैं यहां पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो मेरे पास परचेज प्राइस निकल आएगी इसका मतलब एट एक्स अवर हंड्रेड अब जो माइनस एक्स इधर आके हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू फोर इक्वल करें तो डेफिनेटली इसका हंड्रेड है तो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड अवर डिवाइड बाई हंड्रेड तो ये बन जाएगा एट एक्स प्लस हंड्रेड एक्स इज वन हंड्रेड एंड एट एक्स अवर वन हंड्रेड इज इक्वल टू फोर हंड्रेड एंड थर्टी टू फोर हंड्रेड थर्टी टू अब आप क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे हम x को फाइन आउट करने का मतलब क्या क्या हमें x की किस वैल्यू के लिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर दें इसको भी इसको भी कर दें मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड 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 से कैंसिल तो वन जीरो एट इज इक्वल टू आ जाएगा फोर थ्री टू एंड डबल जीरो वन जीरो एट एक्स इज इक्वल टू फोर थ्री टू तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई वन जीरो एट या वन जीरो एट को इधर ला के डिवाइड कर दें फोर थ्री टू डबल जीरो डिवाइडेड बाय वन जीरो एट सो हम देखते हैं जी कितना आएगा फोर थ्री टू डबल जीरो डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड एंड एट तो ये कितना आ गया वन फोर हंड्रेड रुपीज फोर हंड्रेड रुपीज एक्स कितना आ गया रुपीज फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड सो इसका मतलब है कि ये जो है यानी इतने की उसने जो है वो अब किताब उसने खुद कितने की खरीदी थी रुपीज चार सौ की ठीक है खुद उसने कितने की किताब खरीदी थी रुपीज चार सौ की